பஞ்சபூமியாம் தமிழகத்தின் தென் பகுதியிலே வளம் பெற விழுகிறது மதுரை மாநகரம் நன்மக்கள் சூழ்ந்த புண்ணிய பூமியாம் மதுரையில் இருந்து இருபது கிலோமீட்டர் தொலைவில் பயணிக்கிறோம் அற்புத திருத்தலத்தை காண்கிறோம் பழமுதிர் சோலை பழமுதிர் சோலை ஜயா தொலைக்காட்சி தனது அன்பர்களுக்காக அருள் நேரம் நிகழ்ச்சியிலே பழமுதிர் சோலை மலை கிழவோனின் அற்புத அருளாசியை பெற்று தருகிறது தமிழ் கடவுளாம் முருகப்பெருமானின் ஆறு படை வீடுகளில் ஆறாவது படை வீடு பழமுதிர் சோலை என்னும் சோலைமலை முருகன் திருக்கோயில் ஆகும் அன்பர்களே தமிழ் மணக்கும் மதுரை மாநகரில் இன்றளவும் தமிழ் வளர்த்த தமிழ்ச்சங்கம் பொலிந்திருக்கும் மதுரை மாநகரில் பழமுதிர் சோலை அமைந்திருக்கிறது இத்தலத்தில் வள்ளி தெய்வானை சகிதம் முருகப்பெருமான் மூலவராக அருள் வாலிக்கிறார் மூவிரு முகங்கள் போற்றி முகம் பொழிகருணை போற்றி ஏவரும் துதிக்க நின்ற ஈடாறு தோல் போற்றி காஞ்சி மாவடி வைகும் செவ்வள் மலரடி போற்றி அண்ணான் சேவலும் மயிலும் போற்றி திருக்கை வேல் போற்றி போற்றி ஆறுபடை வீடுகளிலே தமிழ் கடவுளா முருகப்பெருமானின் அற்புத காட்சி பழமுதிர் சோலையிலே காண கிடைக்கிறது ஆறு படை வீடுகளில் முருகப்பெருமான் தம்பதியுடன் காட்சி தரும் ஒரே திருத்தலம் பழம் உதிர் சோலை தலத்தின் தீர்த்தம் நூபுர கங்கை தல விருஷம் நாவல் பழம் நக்கீரர் அருணகிரிநாதர் ஔவையா ஆகியோர் இம்முருகப்பெருமானை போற்றி துதித்து பாடி பரவியிருக்கிறார்கள் அத்தகைய பெருமை வாய்ந்த திருத்தலம் முருகனே செந்தில் முதல்வனே மாயோன் மருகனே ஈசன் மகனே ஒரு கை முகன் தம்பியே நின்னுடைய தண்டைக்கால் எப்பொழுதும் நம்பியே கைதொழுவேன் நான் மதுரை மாவட்டத்தில் அழகர் கோயில் 
மலை மீது இத்திருத்தலம் அமைந்துள்ளது ஒரே மலையில் அழகரெனும் திருப்பெயருடன் திருமாலும் திருமுருகனும் குடிகொண்டு அருள் புரிவது மற்ற படை வீடுகளுக்கு இல்லாத தனிச்சிறப்பு சைவ வைணவ ஒற்றுமைக்கு ஓர் எடுத்துக்காட்டாக இத்திருத்தலம் விளங்குகிறது மாயூராதிரூடம் மகா வாக்கியகூடம் மனோகரீதேகம் மகசித்தகேகம் மகிதேவதேவம் மகாவேதபாவம் மகாதேவபாலம் பஜே லோகபாலம் திருத்தலத்திலே முருகனின் மூன்று அடி உயர வேலுக்கு தனி சன்னதி உள்ளது முதலிலே வேல் மட்டுமே திருத்தலத்தில் வைத்து வணங்கப்பட்டு வந்தது பிறகு முருகப்பெருமான் வள்ளி தெய்வ யானையுடன் ஞான ஞான ஆதிவேலுடன் ஒரே பீடத்தில் நின்ற கோலத்தில் அருள் வாலிக்கும் சிலை பிற்காலத்தில் அமைக்கப்பட்டது நமது முன்னோர்கள் நிலத்தை குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை என்று பிரித்தார்கள் அதிலே நான்கு வகையான நிலங்களிலே மலையும் அலை சார்ந்த பகுதிகளையும் குறிஞ்சி என்று அழைத்தார்கள் அந்த நிலத்திற்கு அதிபதியாக முருகப்பெருமான் வணங்கப்படுகிறார் அதை மெய்ப்பிக்கும் விதத்திலே இம்மலையானது பூத்து குலுங்கும் மலர்களால் மனம் வீசுகிறது பச்சை பசேல் என்று மரங்களுடனும் சோலை வனமாக காணப்படுகிறது ஆகவேதான் இத்திருத்தலத்திற்கு சோலை மலை என்ற திருப்பெயர் உண்டானது பழமுதிர் சோலை இத்தலப் பெயருக்கு பழங்கள் உதிர்க்கப்பட்ட சோலை எனவும் பொருள் கொள்ளலாம் இந்த இடத்துக்கு மாலிரும் குன்றம் இருங்குன்றம் திருமால் இரும் சோலை அழகர்மலை என்ற பெயர்களும் வழங்கப்படுவதுண்டு ஆடும் பரிவேல் அணி சேவலென பாடும் பணியே பணியாதருள்வாய் தேடும் கயமா முகனை செருவில் சாடும் தனியானை சகோதரனே அன்பர்களே பழமுதிர் சோலையிலே முருகப்பெருமானுடைய அனுக்கிரகத்தை பெறுவதற்கு எத்தனை பிறவிகளிலோ நாம் புண்ணியம் செய்திருக்க வேண்டும் திருமுருகாற்றுப்படையில் பழமுதிர் சோலை என்பதற்கு பழமுற்றிய சோலை என்று நச்சினார்க்கினியர் உரை கூறியருள்கின்றது கந்த புராண துதிப்பாடலில் கச்சியப்ப சிவாச்சாரியார் வள்ளியம்மையை 
திருமணம் புரிய விநாயகரை யானையாக வந்து உதவும்படி முருகப்பெருமான் அழைத்த தலம் பழமுதிர் சோலை என்று கூறுகிறார் எனவே ஆறாவது படைவீடாகிய பழமுதிர் சோலை வள்ளி மலையை குறிக்கும் என்று ஒரு சாரார் கருதுகிறார்கள் உருவாய் அருவாய் உழதாய் இலதாய் மறுவாய் மலராய் மணியாய் ஒழியாய் கருவாய் உயிராய் கதியாய் விதியாய் குருவாய் வருவாய் அருள்வாய் குகனே அருணகிரிநாதர் திருப்புகழிலே வள்ளி மலையையும் பழமுதிர் சோலையையும் தனித்தனியே பாடுகிறார் நூபுர கங்கை என்று பழமுதிர் சோலையிலே இன்றும் காணப்படும் சிலம்பாற்றை பழமுதிர் சோலை திருப்புகழில் அருணகிரிநாதர் பாடியருள்கிறார் அறுபடை வீடு ஒவ்வொன்றிலும் திருவிழையாடல் புரிந்த அழகு திருமுருகன் இத்திருத்தலத்தில் தன்மீது அன்பும் தமிழ் மீது தீரா பற்றும் கொண்டிருந்த ஒளையாரை இடைமறித்து திருவிழையாடல் ஒன்று புரிந்தார் ஒருமுறை ஒளையார் கடும் வெயிலில் மதுரை நோக்கி பயணப்பட்டு கொண்டிருந்தார் ஒளையை வம்பு கிழக்க முருகப்பெருமான் மாடுமேய்க்கும் சிறுவனாக வேடமணிந்தான் அவ்வை செல்லும் வழியில் இருந்த நாவல் மரக்கிளையில் அமர்ந்து கொண்டான் களைப்புடன் வந்தாள் அவ்வை அந்த மரத்தின் கீழே சற்று இழைப்பாறினாள் மரத்தின் மேலிருந்த முருகப்பெருமான் சிறுவன் வேடத்திலே அமர்ந்த முருகன் பாட்டி மிகவும் களைப்புடன் இருக்கிறீர்களே தங்களது களைப்பை போக்க நாவல் பழங்கள் வேண்டுமா என்றார் களைப்புடன் இருந்த அவ்வையோ வேண்டும் என்றார் உடனே அந்த சிறுவன் பாட்டி தங்களுக்கு சுட்ட பழம் வேண்டுமா சுடாத பழம் வேண்டுமா என்றார் திகைத்தாள் அவ்வை அது என்ன சுட்ட பழம் சுடாத பழம் என்று திகைத்தாள் சுட்ட பழத்தையே கொடேன் என்றாள் சிறுவன் கிளையை உலுக்கினார் நாவல் பழங்கள் உதிர்ந்தன கீழே விழுந்ததால் மணல் ஒட்டியது அவ்வை அந்த மணலை அகற்றுவதற்காக நாவல் பழத்தை எடுத்து வாயினால் ஊதினார் சிறுவன் கேட்டான் பாட்டி பழம் மிகவும் சுடுகிறதோ ஆரியவுடன் சாப்பிடுங்கள் என்றார் அவ்வைக்கு புரிந்தது சிறுவனின் மதிநுட்பத்தை அறிந்தாள் மரத்திலே இருப்பவன் மானுடன் அல்லன் என்பதை புரிந்து கொண்டாள் நீ மனிதனல்ல இறை வடிவம் என்று நான் உணர்கிறேன் என்றாள் முருகப்பெருமான் தன் சுய வடிவில் அவ்வைக்கு அருள் பாலித்து முக்தியும் தந்தார் ஆறிரு தடந்தோள் வாழ்க ஆறுமுகம் வாழ்க வெற்பை கூறுசை தனிவேல் வாழ்க குக்குடம் வாழ்க 
செவ்வேள் ஏறிய மஞ்சை வாழ்க யானைதன் அணைந்து வாழ்க மாரிலா வள்ளி வாழ்க வாழ்க சீரடியாரெல்லாம் முருகன் இந்த திருவிழையாடலால் உலகிற்கு ஒரு தத்துவத்தை உணர்த்தினார் உயிர்களின் மீது உலக பற்று என்ற மணல் ஒட்டி இருக்கிறது அதை போக்குவதற்கு வெறும் கல்வி அறிவு மட்டும் உதவார் இறைவனை அறியும் மெய்யறிவும் தேவை ஆகவேதான் வள்ளுவ பெருந்தகை தம்முடைய திருக்குறளிலே கேடில் விழிச்செல்வம் கல்வி ஒருவருக்கு மாடல்ல மற்றையவை என்று குறிப்பிடுகிறார் பற்றை அகற்றினால் இறைவனை உணரலாம் என்பதே தமிழ் கடவுள் முருகப்பெருமான் இந்த உலகிற்கு உணர்த்திய போதனை சாதாரணமாக நாவல் மரத்தில் பழங்கள் ஆடி ஆவணி மாதத்தில் தான் பழுக்கும் இத்தலத்திலே மட்டும் நாவல் மரத்தில் பழங்கள் முருகனின் திருவருளால் சஷ்டி மாதமாகிய ஐப்பசியிலும் பழுக்கும் அதிசயத்தை காணலாம் அன்பர்களே நூபூர கங்கையில் இரும்பு சத்தும் தாமிர சத்தும் மிகுந்திருப்பதால் பல நோய்களையும் குணப்படுத்த வல்லதாக இத்திருத்தலத்தின் தீர்த்தம் விளங்குகிறது இந்த தீர்த்தத்தின் உற்பத்தி இடத்தை இதுவரை கண்டுபிடிக்க இயலவில்லை இந்த தீர்த்தத்தில் நீராடி காவல் தெய்வமான ராக்காயி அம்மனை தரிசனம் செய்வது சிறப்பு கோயில் கொண்டுள்ள முருகன் வெற்றிவேல் முருகன் என அழைக்கப்படுகிறார் அழகர் மலையை அடைந்ததும் உயர்ந்த பசுமையான மலையும் குளிர்ச்சியான காற்றும் நம்மை கவர்ந்திழுக்கின்றன முருகப்பெருமானுக்கு உகந்த சஷ்டி திருவிழா இங்கு சிறப்பாக கொண்டாடப்படுகிறது முருகனுக்கே உரிய தைப்பூசம் வைகாசி விசாகம் கிருத்திகை ஆகிய நாட்களிலும் சிறப்பு பூஜைகளும் அபிஷேகங்களும் நடைபெறுகின்றன நாள் என் செய்யும் வினைதான் என் செய்யும் என்னை நாடி வந்த கோள் என் செய்யும் கொடும் கூற்று என் செய்யும் ஏசரிறு நாளும் சிலம்பும் சதங்கையும் தண்டையும் சண்முகமும் தோளும் கடம்பும் எனக்கு முன்வந்தே தோன்றிடினே